La nueva Corte Suprema de Justicia se elegirá votando por una nueva nómina de 15 candidatos a magistrados el próximo 10 de febrero en el Congreso Nacional. Esto se consensuó en la reunión de jefaturas con el presidente del Legislativo, Luis Redondo, que se desarrolló el miércoles y donde el jefe de bancada del PCH afirmó que han avanzado en un 70% de los acuerdos. Decidimos continuar, pero ahora con una diferente metodología donde cada partido tiene que presentar sus postulantes y una vez presentado a ser candidatos en común. Quienes son comunes en el listado que presenta el PSH, el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal. De hecho, con la del Partido Libre coincidimos en un 70% y lo mismo coincidimos con la del Partido Nacional en otro porcentaje similar. Esperemos que con la del Partido Libre eh, Liberal podamos coincidir en otro porcentaje. Además se fijó como fecha límite el 10 de febrero y que se presentará nuevamente una nómina de 15 candidatos a magistrados, hombres y mujeres, para que sea nuevamente sometida a votación. No obstante, todavía hay inconformidad por algunos congresistas del Partido Liberal, quienes afirman que deben dejar elegir a los mejores y no por tintes políticos. Los consensos están ya casi listos. Eso hay un, solo hay un par de elementos por ahí que, que yo creo que tienen arreglo. Tienen temor de que de repente la bancada del Partido Liberal eh, tomemos decisiones por aparte, un buen número de diputados, no. Nosotros, por eso les digo, somos diferentes. La fórmula de nosotros son 15 hondureños comprometidos. Obviamente estamos pidiendo que para asegurar que hayan 15 hondureños comprometidos, eh, que nos den la oportunidad de analizar la, la posibilidad de, de, de decidir entre cuatro a cinco personas que realmente estén comprometidos. No cuatro liberales, estamos hablando cuatro hondureños que estén comprometidos con este país, que realmente sea un equilibrio y que cuando se tomen temas delicados, cuando se vayan a abordar temas delicados, estas personas realmente sean ese equilibrio, que le den equilibrio a la justicia hondureña y realmente decidan por una nación, no por intereses de un color político. Hasta la fecha libre el 25 de enero y el Partido Salvador de Honduras el 1 de febrero son los únicos que hicieron públicas sus listas de 15 candidatos sacados de las planillas de 45 postulantes enviadas por la Junta Nominadora Legislativa el 23 de enero. Entre tanto, el jefe de bancada del PCH sugirió que se respete el porcentaje de representación en el hemiciclo legislativo. También hay que evaluar que un partido político no puede exigir magistrados más que lo que le corresponde en su representación en el Congreso Nacional. Un partido no puede libre, no puede pedir ocho, porque el porcentaje de diputados solo le corresponde seis. El Partido Nacional no puede, no puede, no puede pedir eh, siete porque le corresponden cinco y el Partido Liberal no puede pedir cinco porque le corresponden tres en base a lo que le representa y nosotros del Partido Salvador de Honduras no podemos pedir los ocho, nos corresponde uno y ese uno es Ana Pineda y que la estamos promoviendo por la siguiente razón, por ser la más calificada por tener las condiciones, la idoneidad para ocupar el puesto. De no lograrse en dicha instancia se efectuará votación directa y secreta, aprobación que realizaron los diputados en esta ocasión, que será pública para elegir individualmente los magistrados. En cámara Javier López para Canal 6 les informó Jemé Hilera.